सो अपन बात करते हैं 20 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की रानी लक्ष्मीबाई की अपन बात करें तो उनका ओरिजिनल नाम मणि करनी का था गंगाधर से उनकी शादी हुई थी झांसी के अंदर और दामोदर जो था उनका अडोप्टेड चाइल्ड था लॉर्ड डल ने डॉक्टर ऑफ लैब्स निकाली थी इसकी वजह से लक्ष्मीबाई की और कैप्टन इसकी हैनाज की जो है लड़ाई हुई थी जहाँ पर रानी लक्ष्मी बाई की ग्वालियर के आसपास मृत्यु हो गई थी सो डल होजी का वी ऑलरेडी नो ही वॉज ए गवर्नर जनरल फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स के रिपरी और ही हैड द पॉलिसी ऑफ डॉक्टर ऑफ लैब्स नेक्स्ट चलते हैं प्लेग की अपन बात करें तो कुछ चाइना का कुछ एयर बीजिंग के आसपास कुछ ऐसा डिटेक्ट हुआ है प्लेग ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये एनिमल्स और फ्लीज की वजह से हो सकता है ह्यूमन्स के अंदर इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं यूरोप में इसकी वजह से मिलियंस लोग की डेथ हुई थी तो ये अलग अलग प्रकार का होता है सो वी डी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल बट इट इज़ हाईली कंटेंजियस बहुत जल्दी फैलती है ये सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस नेक्स्ट होते हैं मिजोरम एक एक्ट होता है जिसको अपन कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट दो अब होता क्या है आर्टिकल थ्री के तहत जी जी फॉर गर्ल्ड जैसे मिजोरम है तो उसको कुछ पावर दिए गए हैं पार्लियामेंट अगर कोई भी नियम बनाती है लैंड ओनरशिप या लैंड को लेकर के तो स्टेट असम्बली उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको चेंज कर सकती है सो इट्स ए पॉलिसी तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यू शुड रीड इट फ्राम द अदर रिसोर्स फॉरेस्ट राइट्स की बात करें तो ये 2006 में आया था जिसमें फॉरेस्ट डवेलर्स कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन दिया गया है वो मैक्सिमम जो है चार हेक्टेयर तक ज़मीन जो है फॉरेस्ट के अंदर रख सकते हैं चार हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं रख सकते इसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो भी उनकी जिम्मेदारी होती है इसके अलावा एलिजिबिलिटी ये है कि जो बंदा लाइवलीहुड अपनी इनकम के लिए फॉरेस्ट पर निर्भर है वही वहाँ रह सकता है और उसके जनरेशन्स यानी ये दादा परदादा सेवेंटी फाइव ईयर से अगर फॉरेस्ट में रह रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लोग तो ही वो वहाँ पर फॉरेस्ट में रह सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं अभी वेस्ट बैंक क्या होता है एज यू कैन सी इन द मैप वेस्ट बैंक जो है एक टेरिटरी है जो कि अभी इसराइल के कब्जे के अंदर है या डेड सी जो है उसके पास में स्थित है अभी हो क्या रहा है कि इसको लेकर के कुछ विवाद चल रहा है वेस्ट बैंक जो है कभी जॉर्डन का हिस्सा हुआ करता था लेकिन इसराइल ने 1976 की लड़ाई के अंदर वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो पेलेस्टीन के लोग हैं लेकिन इसराइल के कुछ सेटलर्स इसराइल के कुछ रिलीजियस लोग जिसको अपन जोनिस्ट के नाम से जानते हैं वो भी वहाँ पर रह रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असम्बली है उसका कहना है कि वेस्ट बैंक के अंदर फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन का इसराइल के द्वारा वायोलेशन किया जा रहा है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन ये कहती है कि अगर सपोज मैंने पाकिस्तान के वो अपने कब्जे में ले लिया तो पाकिस्तान के अंदर इंडियन लोग जाकर के सेटल नहीं हो सकते लेकिन इसराइल ने ऐसा नहीं किया है रोम स्टेचू जिसको अपन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं उसने भी कुछ ऐसी दलीलें दी हैं नेक्स्ट चलते हैं जेरूसलेम की अपन बात करें तो उसके ऊपर कुछ ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था वी आर नॉट गोइंग टू दैट डीप नेक्स्ट चलते हैं बट इसराइल के लिए जेरूसलेम इज़ जस्ट लाइक उसको नहीं छोड़ सकता वो अब क्या हुआ था कि जब सिक्सटी सेवन के अंदर लड़ाई हुई थी तो इसराइल ने इजिप्ट के कुछ इजिप्ट जॉर्डन और सीरिया के कुछ हिस्सों को अपने टेरिटरी में छीन लिया था जैसे कि इजिप्ट के सन्नई और गाजा को और जॉर्डन के वेस्ट बैंक को और सीरिया के गोलन हाइट्स को उसने अपने कब्जे में ले लिया इसराइल ने सो इस मैप इज़ वेरी ब्यूटीफुल यू कैन सी हियर नेक्स्ट चलते हैं उगियार के अब मुस्लिम्स की बात करें तो ये उगियार जो होते हैं जिंगजेंग प्रिंसी ऑफ चाइना के अंदर पाए जाते हैं जिनका ओरिजिन तुर्की या सेंट्रल एशिया से माना जाता है ये मुस्लिम्स को जिंगजेंग प्रोवेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है चाइना के द्वारा बिकॉज ये जिंगजेंग प्रोवेंसी जो है रिच ऑफ मिनरल्स हैं और जो चाइनीज हैं वो कम्युनिस्ट लोग हैं जिंगजेंग प्रोवेंसी ऑफ चाइना जो है इंडिया और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कंट्रीज आ देर प्रधानमंत्री मानधन योजना की हम बात करते हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है ये वॉलेंटरी स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा अठारह साल से चालीस साल तक आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और साठ साल के बाद में आपको तीन हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी 
इसका घर के अंदर आप और आपकी वाइफ दोनों एक साथ ज्वाइन कर सकते हो बट दोनों को ही कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा यू कैन गेट सेपरेट पेंशन इफ यू ज्वाइन सेपरेटली पचपन रुपये से सो दो सौ तक होती है आप जितना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन देगी एल जो है इसका फंड मैनेजर है और अगर आपकी स्पाउस की डेथ हो जाती है तो नॉमिनीज यानी आपको बच्चों को भी पैसा मिल सकता है अगर आपकी डेथ डेथ हो जाती है तो स्पाउस को फिफ्टी परसेंट ही पेंशन मिलेगी पूरी नहीं मिलेगी इसके अलावा आप पाँच साल के बाद में वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब वॉलेंटरी इसको एग्जिट भी कर सकते हो इस स्कीम से नेक्स्ट चलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करें तो जैसे आप बैंक में कोई भी पैसा जमा कराते हो तो उसका भी एक इंश्योरेंस होता है तो जिसको आर के द्वारा एक ऑपरेशन है उसके तहत किया जाता है डी के तहत अगर कोई बैंक जो है करप्ट हो जाता है या बैंक बर्बाद हो जाता है तो आपको एक लाख रुपए दिया जाएगा आपके प्रिंसिपल और आपके इंटरेस्ट के ऊपर चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे कोई भी अकाउंट हो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके एक करोड़ हैं तो भी आपको एक लाख ही मिलेगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इसके अलावा ये जो डी है कुछ राज्यों में लागू नहीं होता है जैसे मेघालय चंडीगढ़ इन जगह लागू नहीं होता है इसके अलावा प्राइमरी भी प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी अलग होती है क्रेडिट सोसाइटी जो है आपको गांवों के अंदर देखने को मिलती है इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जैसे कोई फॉरेन गवर्नमेंट है या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ठीक है उनका पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है इंटर बैंक भी डिपॉजिट पर भी पैसा नहीं मिलता है लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होता है उन पर भी पैसा नहीं मिलता है और आउटसाइड से अगर कोई इंडिया ने पैसा जमा करा है तो उस पर भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको नेक्स्ट चलते हैं नेट ग्रिड क्या है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड होती है जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ आता है भारत का जिसमें काउंटर टेररिज्म जैसे मुंबई में अटैक हुआ था छब्बीस ग्यारह को तो टेररिज्म को रोकने के लिए बिग डेटा या कंप्यूटर या साइंस की मदद ली जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जो है उसकी मदद ली जाती है ताकि अपन अटैक होने से पहले उसको रोक सकें ये जो डेटा होता है ये केट गिनी चुनी जैसे सी हो गया जैसे इम्पोर्टेंट आई आईबी हो गई तो इम्पोर्टेंट लोगों को ही जो है ये एक्सेस मिलता है सबको एक्सेस नहीं मिलता है ध्यान रखिए ऑब्वियस ये बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको एक्सेस कैसे दे देंगे नेक्स्ट चलते हैं स्टार्टअप क्विज की बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम की अपन बात करें तो पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर जो पेंटिंग होती थी वो बहुत मोटी मोटी होती थी और मैसोलिथिक में छोटी छोटी होती थी ऑब्वियस बात है क्योंकि मैसोलिथिक में अपन डेवलप डेवलप ज़्यादा हो गए थे मैसोलिथिक पीरियड के अंदर हंटिंग और लड़ाई वगैरह के सीन वगैरह बहुत सारी पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं मुराल पेंटिंग्स की अपन बात करें तो ये मुराल जो पेंटिंग्स थी बेसिकली मुराल पेंटिंग सेक्युलर हुआ करती थी और ये मुराल पेंटिंग एलोरा के अंदर जैसे आपको भाग केव्स सतान वसल और कैलाशनाथ टेंपल ये यहाँ पे देखने को मिलती हैं नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आ रही है कि मुराल का मतलब ये होता है कि दीवारों के ऊपर या किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर पेंटिंग्स बनाना तो अजंता केव्स की अपन बात करें तो यहाँ पर ट्वेंटी नाइन केव्स हैं जो कि मौर्यन शुंगा और गुप्ता काल के अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारी मुराल पेंटिंग्स बनाई गई थी ठीक है तो अजंता हैज़ ए डिफरेंट पीपल ऑफ डायनेस्टीज दैट यू शुड नो तो अजन अजंता एर एलोरा की जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए नेक्स्ट चलते हैं सितान वसल जो अपन केव की बात करें तो ये जैन टेम्पल है बिल्कुल सही बात है और बदामी केव टेम्पल की बात करें तो ये एक हिंदू पेंटिंग यहाँ पाई जाती है विजयनगर स्कूल की बात करें तो विजयनगर स्कूल जो है सॉरी वज्र वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की हम बात करें तो उसको पाला पेंटिंग्स जो है उन्होंने उसको सहायता करी थी तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए सितान वसल कहाँ है और जो फेमस रॉक पेंटिंग्स है यू शुड नो तो सितान वसल इज़ इन तमिलनाडु वे जैन पेंटिंग इज़ फेमस एंड बादामी की जो केम के जो केव्स थी वहाँ पे हिंदू पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं नेक्स्ट चलते हैं वेदांग यानी वेदों के अंग कौन कौन से थे और कौन से नहीं थे जो छः अंग हुआ करते थे जैसे शिक्षा छंद व्याकरण और ये सब फलाना टिमका तो यू शुड नो नेक्स्ट चलते हैं जुगलबंदी जो होता है कथक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन होता है जुगलबंदी सो ध्यान रखें नेक्स्ट चलते हैं कोई इसके ऊपर कैप टाउन एग्रीमेंट क्या है ये कैप टाउन एग्रीमेंट जो है फिशिंग के जो इलीगल फिशिंग होती है उसको रोकने के लिए होता है और ये इस पर क्या होता है कि जो फिशिंग वैसल होते हैं उनकी सेफ्टी के बारे में बात की जाती है इंडिया ने इसको अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया है तो इंडिया अभी यट टू रेक्टिफाई है और ये जो कन्वेंशन है बेसिकली ये इंटरनेशनल मेरी टाइम के द्वारा किया गया है और ये आई जो है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है टू रेगुलेट दी शिपिंग बिजनेस तो यू शुड नो द कैप टाउन एग्रीमेंट क्या है जिसमें चौबीस मीटर या उससे ज़्यादा वेसल जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है 
आई एम ओ के द्वारा हाँ तो ये एक मैंडेटरी है और कि आप जो है अगर इसको ज्वाइन करते हो तो सेफ्टी मेजर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और वैसे बात है जैसे बी एस सिक्स है तो बी एस सिक्स के नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं उसी तरीके से अगर आप किसी टी टी को ज्वाइन करते हो तो उसके नियम फॉलो करने पड़ते हैं जल जीवन मिशन की बात करें तो गाँवों और शहरों के दोनों के अंदर होगा ये गाँवों के अलावा शहरों में भी होगा हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर और वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की बात इसमें की गई है तो ये ध्यान रखें नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात करें डी एम एफ की अपन बात करें तो ये मिनरल्स एंड माइन्स जो एक्ट है 2015 उसके तहत आया गया है ये नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है और इसके अंदर जो पैसा आता है वो माइनर्स यानी कि जो खुदाई करने वाले जो मालिक होते हैं माइन्स के उनके द्वारा पैसा दिया जाता है और प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना जो है उसमें भी इस फाउंडेशन के द्वारा पैसा दिया जाता है तो ध्यान रखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक होल्स की अपन बात करें तो जनरली ये जब बड़े बड़े जो स्टार होते हैं वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर तो ये ब्लैक होल बन जाता है ये आइंस्टाइन की थ्योरी जो है उसमें भी ब्लैक नो ब्लैक होल के बारे में बताया गया है हालांकि ब्लैक होल जो होते हैं उसको आप टेलीस्कोप से डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है ये इट इज़ नॉट डायरेक्टली विजिबल उसमें कुछ दिगड़म लगानी पड़ती है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की जो जो सुरक्षा ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा जो कुसुम स्कीम है इसके अंदर क्या होता है कि जो जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उनको अनडिफ्यूज्ड सिलिकॉन वेफर से बनाना ज़रूरी है ध्यान रखना अनडिफ्यूज्ड अगर वो डिफ्यूज्ड होंगे तो इस स्कीम के अंदर वो इनवैलिड हो जाएंगे तो हमेशा डोमेस्टिकली हमेशा डिफ्यूज्ड यूज नहीं करना है हमें को अनडिफ्यूज्ड वेफर्स यूज करने हैं ताकि आप जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सको ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रीनबल एनर्जी के द्वारा चलाई जा रही है स्कीम स्टैटिक क्विज की हम बात करते हैं बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ था बुद्धिज्म डिक्लाइन इसलिए हुआ था कि ब्राह्मण जो है वापस चर्चा में आ गए थे बुद्ध लोगों ने पाली को छोड़कर उसके संस्कृत को अपना लिया था पता नहीं क्यों उसके अलावा हूण और जो तर्किश अटैक हुए थे उन्होंने बुद्धि की बुद्ध की जो मोनेस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था नेक्स्ट चलते हैं बुद्ध के अपन बुद्ध लिटरेचर जो है इसका नाम है अगुंतरा ने है इसके अंदर जो है सिक्सटीन किंगडम सोलह जनपदों के बारे में मैंशन किया गया है जैन धर्म ने भी इसके बारे में मैंशन किया है बेबसार जो था वो जैन और महावीर दोनों के ही जैन और बुद्ध दोनों के ही कंटेम्प्रेरी था ऐसा कहा जाता है नेक्स्ट इन बात करें किसानों की स्थिति क्यों खराब हो गई थी ब्रिटिश के टाइम पे बिकॉज हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया था और इकोनॉमिक पॉलिसी वाज वेरी वीक एंड लैंड रेवेन्यू वाज वेरी टफ नेक्स्ट चलते सती प्रथा जो है वो एक मर्डर है ऐसा कहा था राजा राम राय ने उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथेस्ट के बारे में किताब भी लिखी थी अठारह के अंदर नेक्स्ट चलते हैं चोरी चोरा कांड और ये सब जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको याद होने चाहिए जैसे दांडी 1930 में हो रहा है नॉल सोलर इक्लिप्स क्या है इसको नीचे देखेंगे सेम क्वेश्चन नीचे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो कुछ आईएमओ ने निकाली है तो आईएमडी एम डी कुछ निकाली है इंडिया की रैंक जो है फिफ्टी नाइन उसमें गिर गई है पहले अच्छी थी अभी ख़राब हो गई है रोड एक्सीडेंट कितने होते हैं अपने कोई लेना देना नहीं है नेट ग्रेड अपन ने पढ़ी लिया कि ये ऑनलाइन डेटा होता है और ये इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके काम आता है आर टी एक्ट में नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है सबको नहीं दे सकते सोलर इक्लिप्स यहाँ आप देख सकते हो कि सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है कि जब सूरज और जो पृथ्वी है उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कुछ ग्रहण लग जाता है और ये जो पृथ्वी जो होती है पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में होता है हर अठारह महीने में लेकिन एक ही जगह पर एक बार होना ये बहुत मुश्किल है एक ही जगह एक बार ये तीन से चार सालों में होता है ठीक है अलग अलग जगह तो कई बार हो सकता है ड्रिप जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर स्टेट स्टेट सेक्टर की स्कीम है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी थोड़ा बहुत पैसा डाल रहा है ये लाइब्रेरी काउंसिल जो मेघालय की है कुछ ये इसमें कुछ इसको इनसर्जेंट ग्रुप घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये कहते हैं आतंकवादी ग्रुप ही है क्या एवियन बाउटलिज्म ये कुछ पैरालिसिस हो जाता है बर्ड्स के रिलेटेड है कुछ नॉट इम्पॉर्टेंट ये कुछ बर्ड्स में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जहरीले एलिमेंट होते हैं तो नेक्स्ट चलते हैं फार्मर्स क्लब क्या होता है फार्मर्स क्लब जो है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र वगैरह जो है उसके लिए काम में लिया जाता है नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि इसमें क्या है कि जो जो बैंक के जो लोग हैं जो एनजीओ है वो सब आकर के वहाँ पे किसानों को सिखाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सो थैंक यू